，阿婶，你能听见我说话对不对？我已经让菩萨安排好了应试的兄弟，等你醒来，我们就一起离开，我们就去从来都不会打仗的地方，那里水草丰茂，牛羊成群。我听说，再往北走一点，会有座非常美丽的雪山，你陪我去看好不好？我想起我们初识的时候，那时我失去了所有的亲人，可是却与一位不俗之客阿忠。成为了朋友。姓秦，单字一个准，你可以叫我阿准。无论是风雨雷霆，还是刀枪剑士，就由我阿什勒索来挡。那是我人生中最灰暗的时刻，可你却出现了。现在也是你最灰暗的时刻，我绝不会离开你。我们那么多生生死死都一起走过来了，未来我们也可以一起走，对不对？其实我真的很讨厌你。你自大、自负又不会照顾自己，可是我却偏偏离不开你。你不是常跟我说，欠你的要我用一辈子来还吗？我李长歌答应你，此生我都不离开你。可是你得给我个机会啊！你醒来，阿四。你醒来好不好？阿孙，你醒了，你真的醒过来了，我就知道你不会抛下我，你真的醒过来了。你是不是真的此生都不会再离开我了？你都听到了。能听见你的真心话，我再重时间也值得。你瞎说什么呢你？你知不知道我昨晚有多担心？我害怕，你就真，就真的死了。我也以为我会死，但我听见你喊我的名字，我就从田老师那回来了。我还听见你说要给我报仇，我真的很开心。张哥，我中间的那一刻，我什么都没有想，我只想带你回家。长哥，我
，孙特勤，你醒了。以后没有孙特勤了，就叫我阿孙吧。这样，我先去通知他们，大家都担心了一夜了。我说什么来着？草原的狼有九条命，不会这么轻易就死的。说正事。阿什勒孙，我知道你是个硬汉，我也就不跟你拐弯抹角了。杀你的人，是阿什勒部派来的，没什么可留恋了。只要你带着鹰狮投诚，我可以向你保证，我漠北绝不会亏待你。多谢漠北王厚爱。不过我带鹰狮假死，不是为了换个地方拿兄弟们卖命。除了漠北，你还能去哪儿？哪里都好，即便是放逐，也好过打打杀杀、血流成河的日子。你这一身带兵的本领，不用太可惜了。要不来我们漠北。鹰狮不会成为任何人手里的刀。既然大家都把话说开了。我也想说两句。说吧。我想严厉可汗，即使再忌惮阴师，也不会亲手杀了阿孙。这背后，定襄一定与定襄脱不了干系。原来你也想到了。是。傅寒就算再厌弃我，也不至于断然舍弃这把刀。但如果是那个人，他比谁都清楚，阴师不可能为他所用。如今大漠各部叛离，义成公主的如意算盘算是落空了。但我想她绝对不会善罢甘休。我只怕，未来会有更多阿什勒部的人被她蛊惑，盲目参战。眼下如果想要有太平日子，就只有一条路可以选：与大唐联盟。与大唐联盟。与大唐联盟，让第三方介入到这场关系当中。届时如果义成想要再次发动战争，也会三思。那若是没有停下呢？我不可能眼看着大唐去进攻阿什勒部。我也不愿看到这样的事情发生。但是，我们必须尽力去做。只有让这三方抗衡，这仗也就打不起来了。长哥，你想的太简单了。这本身就不是一件容易的事情，但如果我们不尽力去做的话，就连一丝希望都没有了。这是今早钱老给我发来的信，里面有木槿传回来的消息。亚罗死了，傅寒也病重了，亚正，亚正就想前往定襄。如果我猜的没错，一成正在慢慢掌控王庭。牙仗前往定襄，一旦一成彻底掌控整个阿什勒部，他的下一步，刀锋就会指向大唐。那也就是说，你是为了大唐才来找我们？不，我是为了所有饱受战争之苦的无辜百姓，无论是整个大漠、阿什勒部，还是大唐，这些无辜的百姓。都不应该被这些人的阴谋还有欲望所利用而牺牲啊！我们谁都没有办法置身事外。我还以为你有什么大计，与大唐联盟。别忘了，我们可都曾是大唐的敌人。没错，拉大唐入局，谁能保证他不是第二个阿什勒部？不会，眼下这个危机只有大唐能够解。以我对李世民的了解。大唐绝对不会成为第二个阿什勒部，让大唐去牵制阿什勒部，届时整个大漠便可毫发无损的脱身，没有比这更便宜的事情了。再说各位首领，一心想要抗衡阿什勒部而四处结交，又怎能放弃这么强大的一个盟友呢？等等等等，咱们在这儿商讨了半天，有一个问题，大唐凭什么和咱们结盟？再过几天。
应该就会有消息了。